Okay, so we'll start the session. Um, so I hope the, uh, uh, I mean, audio and the video is clear. I mean, screen share in the car and the Jairi Okay, so if there is any problem, uh, you can unmute your mic or you can just say it in the chat box. Okay, so good evening, all of you. Um, so in the number of final lap, managerial economics and the topic are number in the daily and myself Jenny. okay so we'll deal with the session this will be a one hour session okay so uh, managerial economics net exam already so this is not a new thing managerial economics subject and topic you might have uh, you know gone through uh, this uh, subject in your pg pg subject uh, so, in uh, this one hour session, we will have a syllabus analysis, okay, managerial economics, a syllabus analysis. And you uh, know that we will cover the complete topics in Manikur. So, I will be dealing with a particular topic and we will discuss some PYQs. That's why we will be in one hour session. Okay, so if you have any doubts or clarifications, please uh, put it in the chat box or you can unmute your mic and say that. Okay, because of the one way communication, I think the class is boring. It would be very boring. So uh, you can make it uh, interactive as much as possible. Okay, so Ningla uh, E. Uh, coming net exam, we hardly just one week. So, one week, le, managerial economics is a topic. Okay, you have plus one, uh, plus two commerce, anengilum, humanities, anengilum, you might have uh, gone through this topic, especially for managerial economics. I don't know, commerce. So, economics is the base. Nengla, you might have gone through from school days itself. Basically, net exam is the syllabus analysis. So basically, business economics in the e managerial economics in the So another name for business economics is generally termed as managerial economics. And uh, basically, e economics in the managerial economics are different in the choice the economics, we business and management apply business economics and managerial economics. Okay, so basically, uh, you'll be like, uh, now, economics in the theories and down, having a particular concepts and down. About a business cheyam bovna or a lingil or management read the business lemma, if a manager item with the or a business, a lingil or a firm or a industry, even other the pala guiding on the other than If a lingil or labor ne hire another doctor, lingal a product in the keep a lay other lingal market let thick in the very or reward process and down. Hello, you have procedures and now. Upon the lake, you apply your patina or you carry any economics. No, I know about the economics in management purpose. No, a lingual number business purpose. No, you say on angle that is what is called as business or managerial economics. Okay, and in the day, uh, e syllabus is somewhat connected to commerce syllabus. That the commerce in a net exam is written in the room on English. Sometimes, if I'm or an under net to kill the Nalka and down, uh, and the topics to prepare in our current down. Uh, so in the commerce net recording, you know, 90 percentage, you know, 80 percentage syllabus is same. Man. Okay, commerce net in them are they management net exam in them, uh, manager economics in the commerce and business economics on the way. And the syllabus almost the same. Okay, um, I request to please. Yeah, okay. So, um, 
സോ ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മീനിങ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് സോ ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് മീനിങ് അതായത് എന്തിനാണ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിന് പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ എന്തിന് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആൻഡ് ബിസിനസ് ഫോമില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റില് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിന് അവരുടെ ഗോൾ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലേറ്റർ വി മൂവ് ഓൺ ടു ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടും ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ യൂണിറ്ററി പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി അതിന്റെ ഗ്രാഫ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫോമുലാസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക സോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് പിന്നെ എ ആർ എൻ എം ആർ അതായത് ആവറേജ് റവന്യൂ ആൻഡ് മാർജിനൽ റവന്യൂ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടുഡേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സം വൺ ഹസ് ആസ്റ്റ് ഇസ് എ കൊമേഴ്സ് സിലബസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ടോൾഡ് യു അതായത് കൊമേഴ്സ് സിലബസും മാനേജ്മെന്റ് സിലബസും സംവോട്ട് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സെയിം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൊമേഴ്സിന്റെ സിലബസും മാനേജ്മെന്റ് സിലബസും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ഓൺലി യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക് ആണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകമും ഇൻഫ്ലേഷനും ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം കൊമേഴ്സിൽ വരുന്ന അതേ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കും വരുന്നത് ക്ലിയർ ആൻഡ് വി ഹാവ് എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് അതായത് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ മോണോ പൊളി മോണോ പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ ഒളിഗോ പൊളി അല്ലെ പിന്നെ ഡുവോ പൊളി ഒളിഗോ പൊളിയിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ആ ഓരോ മാർക്കറ്റ് ഫോമിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി അതിന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുക എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലും പിന്നെ മോണോപൊളിയിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ മാർക്കറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ മാർക്കറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഫീച്
types of measurement so basically different types of national income and adinde different concepts undu appo gdp gnp nnp adinde formulas ningal endalum padichu vechirikka adile ningalku aa oru endha parayam ipo how is nnp at factor cost allengi gdp at factor cost allengi gdp at market price adile oru oru formulas namakku undu appo adu endalum padichu vechirikka that is very important karena adil ninnu nirbandhayittu ningalku oru question ningalku expect cheyyam okay and different measurements namakku income method und expenditure method und angante korchu methods und adu arni vechirikka and inflation inflation endha namakku arayam general price level de increase le appo inflation de concept endana types undu namakku different types of uh, inflation und like walking inflation creeping inflation hyper inflation adu ok endha nu manasilaaka pin inflation le enna demand pull inflation cost push inflation endha parayana concepts undu adu ningal അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എല്ലാം അതായത് നെറ്റ് എക്സാമിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് മാത്രം പഠിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക് മാത്രം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പിന്നെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് അതിന് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അധികം പഠിക്കാനുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ബട്ട് നമുക്ക് ഷോർ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് യൂഷ്വലി ഇതാണ് കൂടുതൽ വരാറ് പിന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോമുലാസും ഇതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു ടുഡേസ് ടോപ്പിക് അപ്പം ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഒരു വൺ അവറിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ എന്നത് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇതും ഞാൻ എന്താണ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഗിവൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അത് കവർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ആസ്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ബേസിക്കലി കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്താണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബേസിക്കലി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്മള് രാവിലെ എണീക്കുന്നത് തൊട്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ പലതരം കമ്മോഡിറ്റീസ് കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വരെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് സോ എവ്രി പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് എ കൺസ്യൂമർ ഡെയിലി വി കൺസ്യൂം ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സോ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമറിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് എയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാക്സിമം ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വോട്ട് ഇസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയും കൺസ്യൂമേഴ്സ് എപ്പോഴും യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം ആക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാനാണ് ശ്രമിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം കൺസ്യൂമർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ സാധനം നിങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അത് നിങ്ങൾ തൃപ്തിയാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കേട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ
നിങ്ങളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും യു യു ഫീൽ ദാറ്റ് അത് മാക്സിമം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു കൺസ്യൂമറിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവര് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ യു ഗെറ്റ് ഫ്രം കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമിംഗ് എ കമ്മോഡിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രോഡ് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിന് ഒന്ന് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ബിരിയാണി കൺസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിൽ നിന്നും കിട്ടി എന്ന് സപ്പോസ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നമ്പേഴ്സിൽ പറയാൻ പറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണ് വാങ്ങിച്ചപ്പം എനിക്ക് നയൻറ്റി യൂട്ടിൽസ് കിട്ടി യൂട്ടിൽസ് ആണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് ഓക്കെ യൂട്ടിൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക ഓക്കെ വി കോൾ ദം ആസ് യൂട്ടിൽസ് ഓക്കെ സോ യൂട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സോറി ഓക്കെ യൂട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഞാൻ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയാണ് എനിക്ക് നയൻറ്റി യൂട്ടിൽസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി യൂട്ടിൽസ് കിട്ടി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പറിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്നതാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് കോൾ എസ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലിറ്റീനെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഇമാജിൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളോട് നൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഈ സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഐ മീൻ നിങ്ങൾ അത് ഹൺഡ്രഡിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരാൾ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും പറയാം ഒരാൾ ട്വന്റി ആയിരിക്കും പറയാ ഒരാൾ സെവന്റി ആയിരിക്കും പറയാ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്പറിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിനെയാണ് കാർഡിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓർഡിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും യൂട്ടിലിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും കഴിച്ചു നിങ്ങൾ ബീഫ് ബിരിയാണിയും കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഓർഡിനറി യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് നമ്പറിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ബീഫ് ബിരിയാണിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നിങ്ങൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് കുറച്ചും കൂടി ബീഫ് ബിരിയാണിനെ കാണും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ റാങ്ക് ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി വെജ് ബിരിയാണി ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെയാണ് ബീഫ് ബിരിയാണി പിന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് വെജ് ബിരിയാണി ഇഷ്ടമായത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി
ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കാർഡിനൽ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തോ അതായത് മൊത്തം നിങ്ങൾ എത്ര കമോഡിറ്റീസ് കൺസ്യൂം ചെയ്തോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടില് എത്ര പേര് ഒരു ഒരേ സാധനം കൺസ്യൂം ചെയ്തോ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റീനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് കൺസ്യൂം ടു ബിരിയാണീസ് ഓക്കെ ഈ ബിരിയാണിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ രണ്ട് ബിരിയാണി നിങ്ങൾ കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് യൂട്ടിൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ നൂറിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ അത് നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ നിന്നും നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ എഡീഷണൽ വൺ യൂ കമോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടു യൂട്ടിലിറ്റിന് വന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി മാർജിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുനത് അഡീഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഒരു കമോഡിറ്റിന് കൺസ്യൂം ചെയ്തു ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം കൂടിയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട് So here 50 is the marginal utility. Understood. നിങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ആ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ എത്ര ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റം വരുന്നോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺസ്യൂംഡ് ആസ് സോറി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എല്ലാ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ സിഗ്മ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് എല്ലാ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ റെപ്രസെന്റ് ചേഞ്ച് അപ്പം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റം വന്നോ Because of an additional unit consumed. നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ നൂറിൽ നിന്നും നൂറ്റമ്പത് ആയിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അമ്പതാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിൽസിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മാർഷൽ ഓക്കെ ആൽഫ്രിഡ് മാർഷൽ ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടത് ഇഫ് യു വോണ്ട് യു കെൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇട്ട് ഡൗൺ എവിടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിന്റെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഗ്രാഫ് അതായത് അതിന്റെ കേവ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് എ മാക്സിമം പോയിന്റ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറുപ്പത്തിൽ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാക്സിമം ഒരു മാക്സിമം ലെവൽ വരെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിന്റെ കേവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുകയും പിന്നെ പതുക്കെ കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത
marginal utility will be always decreasing and ivide nammal shraddhikkanda karyam adu zero enna point ilum reach aavum negative vare marginal utility poo okay marginal utility enna povunnathu negative like vare adu poo okay and total utility and marginal utility thammil oru relationship undu adayathu ningalku graph kaanumba thanne manasilav total utility increase cheyna samayatha marginal utility koreyum pakshe total utility is zero uh, sorry total utility maximum point la ettuna samayathu marginal utility endu parayunnathu zero point like ettu okay total utility maximathil ettumbam marginal utility is zero avugam cheyum and total utility koreyna samayathu marginal utility negative like povum cheyum this is the what you say uh, relationship between total utility and marginal utility clear so total utility endu parayunnathu it will always increase it will reach a maximum point a maximum point alleg saturation point kazhinjittundengil total utility decrease cheyan thodangum and marginal utility eppolum decreasing aanu total utility maximathil ettana samayathu marginal utility zero aavum total utility maximum point la etti കുറയുന്ന സമയത്ത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതായത് ഇൻക്രീസിംഗ് ബട്ട് അറ്റ് ഡിമിനിഷിങ് ഡിമിനിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറയാ കുറയുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സീറോ ആവും ഓക്കെ ഈ കണക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ ഡിക്ലൈൻ ടോട്ടൽ യൂട്ടി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവിലേക്കും പോകും അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ദിസ് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ now we will move to the two important laws that you need to study okay this is very very important that the two law ana namaku padikkanulla economics la law of diminishing marginal utility and law of equi marginal utility first law of dmu enna nokka nammal real life la namaku relate cheythu padikkumbo ningalku eppozhum orme undavu okay so law of diminishing marginal utility ne vera oru per gaussens first law ennalladana okay another name for law of dmu or law of diminishing marginal utility is gaussens first law കാരണം ഹെൻറിച്ച് ഗോസൺ അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഗോസൺ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലോ ഓഫ് ഡി എം യുവിന്റെ ബേസിക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവും നിങ്ങൾ വയർ നിറയും മനസ്സും നിറയും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കഴിച്ചതിന്റെ അത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് ആണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ കപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ കപ്പ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൺസ്യൂം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വാസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഐസ്ക്രീമിന്റെ കേസ് വിടും നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും യു ബി ലൈക്ക് ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു ലൈക് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൂഡ് ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും പോരാത്തതിന് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും രസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി അതേ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇടാണ് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ തവണ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 
ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ തവണ ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ തവണ പറ്റും ഒരു പത്താമത്തെ തവണ ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോൺ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ച അന്ന് നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഫോണിലായിരിക്കും അല്ലെ ഫുൾ അതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റ അത് മാറ്റ ഇത് മാറ്റ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം എല്ലാരും ഒരു ഫോൺ കാണിക്കും ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഫോണ് പതുക്കെ ടേബിളിൽ വെക്കും അല്ലെ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴോ എന്താ സംഭവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോണൊക്കെ എന്ത് അല്ലെ ആ ഫോണൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബെഡിലൊക്കെ എറിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്താണ് ഇടുവായിരിക്കും ഫോണ് നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ച അത്രയും ഇത് ഉണ്ടാവില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് കോൾ എസ് ലോ ഓഫ് ഡെമിനേഷിംഗ് മാർജിനി യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഫസ്റ്റ് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പിന്നെയും 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 അതേ കമാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർജിൽ യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂവിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് ഇക്വി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ലോ ഓഫ് ഇക്വി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസൺ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ഓക്കെ യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോസൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഏതാണ് ഗോസൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ലോ ഓഫ് ഇക്വി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസൺ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് അതായത് നിങ്ങള് ഇപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പൈസ അതായത് ആകെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നൂറ് രൂപയാണ് ആ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ടുപോയി മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെലവാക്കി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു നൂറ് രൂപയാണ് ആ നൂറ് രൂപയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആ രണ്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ചതിന്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവസാനമുള്ള നൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് രൂപ ഒരു ഡ്രസ്സിനും അമ്പത് രൂപ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെരുപ്പും വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് റുപ്പി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് ഗുഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫോമുല കണ്ടോ ഓക്കെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എ അതായത് ഗുഡ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ പ്രൈസ് ഓക്കെ is equal to marginal utility of b divided by the price adayathu ningal etra rupa adu same equal uh, division of endana sadhana maayikkanannu illa okay ipo ningal 70 naan parannu last ningalde kayil 100 rupa unda adile ningal 70 rupaykku oru sadhana maayichalum 30 rupaykku oru sadhana maayichalum ningalde kayil ulla avasanathu 100 rupa aanu appo adu rendu sadhanangalde marginal utility ennu parayunnathu same aayirikkum ennalladana parayunnathu idana law of equi marginal utility marginal utility will be equal adondana equi marginal utility ennu parayunnathu ക്ലിയർ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഗോസൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഗോസൺ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടതിന് മുന്നേ അത് ഈ ഫോമുല നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മള് നമ്പേഴ്സിലെ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ ഓർഡിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു റാങ്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇതെനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട
നമ്മളെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ വീക്ക് ഓർഡറിംഗ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്സിസ് നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ് അത് രണ്ട് ഗുഡ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഗുഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഗുഡ് എക്സും ഗുഡ് വൈയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് എന്താണ് ഗുഡ്സ് തമ്മിൽ എത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇതില് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കോൺ കേവ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ ഈ കേവ് കെണി വൺ ഓഫ് യു ടൈ മീ ഇസ് ദിസ് കേവ് കോൺ കേവ് ഓ കോൺവെക്സ് ഈ കേവ് ഒറിജിനൽ കോൺ കേവ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ Any one of you tell me, uh, chat box will tell me. Concave, Anna. Is it concave? Shelly convex, isn't it? Concave is the same thing. It is outside facing, isn't it? Concave is the same thing. It is outside facing, isn't it? ഇങ്ങനത്തെ കേവിന് കോൺവെക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇൻ നോർമൽ കേസസ് എപ്പോഴും കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ്സ് ദറ്റ് ഹാവ് ടു നോട്ട് ഹിയർ ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ ഒരു ബേസിക് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് അത്ര സമയമല്ല സോ ഐ ആൽ ടെൽ യു വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് രണ്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ രണ്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സും വൈയും ഈ ഒരു ലൈനില് അതായത് ഈ ഒരു കേവില് എക്സ് നിന്നും കിട്ടുന്ന ഗുഡ്സ് ഐ മീൻ എക്സ് ആവട്ടെ വൈ ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എൽ പോയിന്റ് ആവട്ടെ എം ആവട്ടെ എൻ ആവട്ടെ ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു കേവില് ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം ഇതിൽ ഈ ഗുഡ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് വരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഗുഡ് വൈ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗുഡ് വൈ കുറയും തോറും നമുക്ക് ഗുഡ് എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ആപ്പിളും ഉണ്ട് അഞ്ച് ഓറഞ്ചും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അഞ്ച് ആപ്പിളും അഞ്ച് ഓറഞ്ചും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പിളിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും നാല് അഞ്ചിൽ നിന്നും നാല് ആപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് കൂടും അതായത് ആ എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് വരുത്താം അൺലെസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോൺ വെക്സ് നേച്ചർ ആവുന്നത് അതായത് വൈന്റെ ഗുഡിന്റെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിന്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ യു ആർ സാക്രിഫൈസിങ് വൺ ഗുഡ് ഫോർ അനദർ ഗുഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ അഞ്ചെണ്ണം കൺസ്യൂം ചെയ്താലും ആറ് ഓറഞ്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കോൺവെക്സ് ആണ് സോ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഓ പോസിറ്റീവ് കെൻ എനി വൺ ഓഫ് യു സേ ഈ കേവ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണോ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണോ നെഗറ്റീവ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കേവ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കേവിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിന് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എം ആർ എസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ബി നെഗറ്റീവ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഈ കേവിന്റെ സ്ലോപ്പ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് കോൺവെക്സ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി formula for mrs that is mrs of xy
കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വൈയ്യ നിങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടോ പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ഗുഡ് വൈ പതിനാറായി കുറയുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ് എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്നും ടു ആയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ ടൂവിൽ നിന്നും ത്രീ ആയിട്ട് കൂടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും ഇത് പതിനാറ് പതിമൂന്നിൽ നിന്നും ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിക്രീസ്ഡ് ടു നയൻ അപ്പൊ ഒരു ഗുഡിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും മറ്റൊരു ഗുഡിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതിന്റെ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എസ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എം ആർ എസ് മാർഷണൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം യു ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് എം യു ഓഫ് വൈ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഇനി നമുക്ക് ക്വിക്ക്ലി ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടി എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം So, first thing ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന് കോൺവെക്സ് ആണ് അതായത് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് ഡൗൺവേർഡ് ആയി സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ആൻഡ് പിന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഇപ്പോ ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ദിസ് ഇസ് ഐ സി വൺ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ടു ഓക്കെ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വണ്ണിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ ഓക്കെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ എ ആണെങ്കിലും ബി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ വേറൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ പോകുമ്പം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വണ്ണിനെക്കാളും മോളിലാണ് സോ ഹയർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സിയും ഡിയിലും സെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഐ സി ടു ഇസ് ഹയർ ദാൻ ഐ സി വൺ സോ അതിനൊരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ സെയിം ഇൻഡിഫറൻസ് കേവില് സെയിം യൂട്ടിലിറ്റിയും ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ സോറി ഇവിടെ കെനോട്ടിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ യാ സോ രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഒരിക്കലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യൂല ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് റോങ് ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഒരിക്കലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല അത് പാരല ആയിട്ട് പോയെ അല്ലെങ്കിൽ പാരല അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദി അനദർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാരല ആവണം എന്ന് എന്തില്ല നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് പാരല ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പാരൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഗിവ്സ് യു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വണ്ണും ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ടൂല് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇൻഡിഫറൻസ് വണ്ണിനെ കാണും സോ കെൻ യു ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എം എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ ഗ്രേറ്റർ യൂട്ടിലിറ്റി എമ്മിനാണോ എന്നിനാണോ എവിടെന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്നാണോ എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്നാണോ കെൻ എനി വൺ ഓഫ് യു സെയിം ചാറ്റ് ബോക്സ് എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക എൻ എന്ന് എന്ന പോയിന്റിലാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക സെയിം ലെവൽ അല്ലേ വെരി ഗുഡ് അല്ലെ എം എം എന്നും സെയിം ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിലാണ് സോ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്
വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയമല്ല സോ വിൽ ഗോ ടു സം ഓഫ് ദി പി വൈ ക്യൂസ് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പി വൈ ക്യൂസിലേക്ക് പോവാം സോ ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടെൽ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ സോ ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രൈസ് ലൈൻ ഓർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എന്നല്ല പൊതുവെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ പ്രൈസ് ലൈൻ ഓ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ ഇസ് വിച്ച് ഇസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ is it parallel to x axis parallel to y axis straight line joining the two axis none of the above which is the answer here in the given question price line or budget line nu arna enda oru consumer ku avarude kodutha budget il ninnum etra thalam consume cheyan pattum nu kaanikkunna oru line aanu okay what is the shape of the budget line which is the right answer here which is the answer here a parallel to x axis okay price line or budget line budget line it is not a okay but budget line is straight straight line joining the two axis budget line the shape nu parayunnathu this is the shape of a budget line ഓക്കെ ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ ഏത് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷറാണ് സോ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഓ പ്രൈസ് ലൈൻ ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ ടു ആക്സസ് ഇസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ moving to the next question in the case of complementary goods the shape of the indifference curve will be this is an exceptional case to indifference curve indifference curve in the shape i have already said eppolum convex to the origin origin irikkum but there is exceptional cases in the case of indifference curve adana ivide kaanikkunnathu ഓർഡിനറി ഗുഡ്സ് അതായത് സാധാരണ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കവിന്റെ ഷേപ്പ് കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും പെർഫെക്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സും കോംപ്ലിമെന്ററി ഗുഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഗുഡിനെ കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ touching the two axes and complementary goods aanengi complementary nu parayunnathu onnitte kooda onnu use cheya adayathu car and petrol bread and butter idu rendu namukku ottakku ottakku use cheyan pattilla ipo endana shoe and socks idokku orumichu use cheyan pattunna goods aanu angane aanu namukku complementary goods nu parayunnathu appo complementary goods in the case edukkunna samayathu this is two exceptional cases of indifference curve appam indifference curve in the shape ennu parayunnathu l shaped aayirikkum okay perfect substitutes aanengil ee oru shape straight line aayirikkum and sada goods aanengil namukku convex enne aayirikkum okay this is exceptional cases to indifference curve so the right answer for this question is l shaped okay complementary goods in the ഷേപ്പ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മൂവിംഗ് ടു ദി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണോപൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡ്യൂ ടു കെൻ എനി വൺ ഓഫ് യു സേ വാട്ട് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷനും മോണോപൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജിനസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോ എന്താ പറയാ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിന്റെയും നിങ്ങൾ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് എന്താ പറയാ 
ലൈക്ക് അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഹോമോജിനസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എപ്പോഴും എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഒരേ പോലത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മോണോ പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമുക്ക് എഗിൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സും ഉണ്ട് സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ട് മോണോ പോളിസ്റ്റിക്കിൽ നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മോണോ പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് ഹെട്രോജിനസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെയിം ആയിരിക്കില്ല അതാണ് ഈ രണ്ട് ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം Okay, next. Next question. Consider the following statements and identify the right ones. Government can reduce indirect taxes to control inflation. There is a trade-off between growth and inflation in India. Which is the right answer here. The random sathya ano, alleghe eid statement ano edhele karakta nana chodhi chiriki nada. Which is the right answer here. എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി യെസ് വെരി ഗുഡ് സി അല്ലെ സി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ വൈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ അതായത് കൺട്രിയിൽ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലിൽ കൂടാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടാക്സിന്റെ റേറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇൻഫ്ലേഷനും ഗ്രോത്തും റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആണ് അല്ലെ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനും ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് എഫക്ട് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു റൈറ്റ് എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഡിഫ്ലേഷനിലേക്ക് പോയാലും പ്രശ്നമാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് സോ ബോത്ത് ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് സി മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സപ്പോസ് കസ്റ്റമർ ഹു പർച്ചേസസ് ഓൺലി ടു ഗുഡ്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസിംഗ് ചോയ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഗുഡ് ഡിക്രീസസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ അതായത് രണ്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയ ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൂടും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടും കൺസ്യൂമേഴ്സ് മണി ഇൻകം കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കെൻ യു ഗിവ് ദി ആൻസർ വിച്ച് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ B, one and two only. Okay, that is also right. Yes, very good. And then, I'm going to tell you, one thing is that the value of 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 the value. പിന്നെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടും യെസ് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈസ് കുറയാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടും നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു വില കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകം കൂടത്തില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എത്ര പൈസ കൊണ്ട് പോയോ അതേ പൈസ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ തന്നെ അളവ് കൂടുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ത്രീ ഇസ് റോങ് അപ്പൊ വൺ ആൻഡ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് So, B is the right answer. Okay, B is the right answer. And you don't have any doubts in your mind. Okay. Then, next question. You don't have to ask your questions at this time. Questions, these statement type questions are a little bit more than that. Okay, we have to ask them a little bit more than that. We have to ask them a chronological order. We have to ask them to match the following statement type of assertion reasoning. We have to ask them a little bit more than that. We have to ask them a little bit more than that. We have to ask them a little bit more than that. Okay, so we have to ask them a little bit more than that. Okay, 
രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൺ എവറി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കേ ദ പോയിന്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ആർ ഓൾ ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ രണ്ടാമത് ഓൺ എവറി പോയിന്റ് ഓൺ ദ റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പബുലർ ഷേപ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കേ ദ പോയിന്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ വിച്ച് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ശരി രണ്ടും ശരിയാണോ അതോ രണ്ടും തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാണോ വോട്ട് യു തിങ്ക് ഇത് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡി എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓൺ എവറി പോയിന്റ് ഓൺ സ്ട്രീറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എല്ലാ പോയിന്റിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി തെറ്റായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ എലാസ്റ്റിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ലീവിയർ ഡിമാ ഡിമാൻഡ് കേവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒരു ഒരു ഡിമാൻഡ് കേവിൽ തന്നെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് പറയാം അപ്പൊ ഒരിക്കലും സെയിം ആവില്ല പക്ഷെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പബോള എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് അതിന്റെ ഇത് അപ്പം ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും തെറ്റാണ് റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പബോളയുടെ ഇലാസ്റ്റിറ്റി കേവില് പോയിന്റ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എല്ലാ കേവിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോ ആക്ച്വലി ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ നോട്ട് കറക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ആസ്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക് നമ്മളുടെ ടൈം അപ്പ് ഐ മീൻ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇസ് ദർ എനി ഡൗട്ട് യു ഹാവ് ഇൻ ടു ഡേസ് ക്ലാസ് ഐ ഹോപ്പ് യു കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് സെഷൻ ഇന്ന് എടുത്ത സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോൺ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ആസ്ക് ഓക്കെ ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഐ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് ഫ്രം വെരി ബേസ് ടു ദി ഹൈ ലെവൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സാമ്പിള് കാണിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആപ്പിൽ സോ ഐ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് അല്ല ഐ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് തിങ് സോ ഇഫ് യു നീഡ് ടു നോ മോർ